Всем привет! В предыдущем видео мы остановились на том, что сделали скрипт для работы с YouTube IP на Python. В конце предыдущего видео я обещал сделать то же самое на PHP, чем сегодня и займемся. Поехали! Для начала, зачем нам PHP, если мы все умеем делать на Python? Ну, во-первых, у нас может быть готовый проект который написан на PHP. Зачем он устраивает зоопарк из разных языков программирования, если все можно решить с помощью PHP? Во-вторых, если мы готовим, например, систему аналитики каких-то данных YouTube с нуля, у PHP достаточно богатый функционал, достаточно большой выбор фреймворков. На нем отлично строить систему аналитики с веб-интерфейсом. Поэтому давайте пользоваться эти возможности и PHP не сильно сложнее, чем Python в плане использования api YouTube. Собственно, код вы видите на экране. Он максимально приближен к тому, что мы делали на Python. Собственно, те же три функции getService, getChannelInfo, getVideoInfo. Немножко тут отличаются некоторые моменты. За них я поясню. Во-первых, этот PHP скрипт будет лежать у меня в блоге и будет доступен снаружи, из паблика, соответственно. Чтобы себя немножко обезопасить, я вот тут построил такую конструкцию. Также этот скрипт, естественно, можно будет вызывать из консоли. Вот. Но чтобы всякие хулиганы, посмотрев это видео, ничего там не поломали, здесь небольшая защита. То есть вы в своем коде можете вот эту вот штуку просто выкинуть. Во-вторых, для того, чтобы обращаться к API, нам будет необходим клиент, Google API PHP клиент. Его описание можно найти у них в GitHub. Он вроде бы официально поддерживается Google, но, собственно, так же, как и питоновский клиент. Лучше всего его устанавливать с помощью, с помощью композера. У меня композер на, моем, на моей виртуалке установлен глобально. Вот. Собственно, я создал папочку для наших экспериментов, инициализировал ее композером и установил клиент. У меня появилась папочка Vendor, у которой куча всякого разного, которое нужно библиотеки Google API. Но, в принципе, композеры можно было бы не использовать. Можно было бы просто скачать релиз, распаковать его точно так же подключить. Но композер есть, пользоваться им все равно предпочтительнее. И поэтому я использовал его. Тем более он у меня есть. Теперь, собственно, поговорим ну, о самом коде. Код, по большому счету, идентичен тому, что мы делали на питоне. У нас есть функция getService которая предназначена для того, чтобы создать сервис YouTube. Если в Python мы вызывали функцию build, где указывали, какой сервис мы хотим использовать, указывали версию и подключали APK, то в PHP немножко по-другому, но суть от этого не меняется. Здесь сначала мы создаем клиента, присваиваем ему ключ, потом создаем службу, которой передаем созданного клиента в качестве аргумента. Вот эта вот строка установка имени в принципе не обязательно, ее можно вообще выкинуть. Созданную службу мы потом используем для получения необходимой информации, точно так же, как мы это делали в Python. Если вы не смотрели мой ролик про Python, мой ролик, где мы делали все то же самое с помощью Python, настоятельно рекомендую это сделать. Даже если вы в Python не разбираетесь, я просто не буду в этом ролике повторяться о некоторых моментах. Поэтому лучше просто посмотреть, он коротенький и это не сложно. То есть мы точно так же вызываем службу, обращаемся к каналам, вызываем метод лист, запрашиваем те части, что нам нужны. То есть в данном случае нам нужен сниппет, где у нас будет описание канала его заголовок, ну и там остальные параметры и статистику. И передаем в качестве аргумента ID канала. В ролике с питоном я рассказывал, 
что можно передать в качестве аргументов для идентификации канала. Обязательно посмотрите этот момент. Давайте посмотрим, что у нас получается в этом случае. Вызываю из консоли. В итоге мы получаем, так же как в случае с питоном, json -ку. В json у нас есть у нас есть пункт массив items. Это массив объектов YouTube Channel. У этого объекта есть snippet, snippet класса channel snippet, в котором есть у нас и описание, и где-то тут title есть. Есть у нас тут же еще объект statistics класса channel statistics, у которого, соответственно, есть количество подписчиков, количество комментариев, количество видео, ну и остальные нужные нам параметры. То есть, чтобы их все ну, отобразить нужное, мы просто делаем вот так вот. То есть, мы обратились к элементу items, выбрали первый, получили snippet, заголовок. Items, первый, статистика, количество просмотров. Вот, собственно, весь вывод. Название канала, количество просмотров. Аналогично для функции видеоинфо. Собственно, все видно. Ну, тут на самом деле я даже не знаю, что объяснять. Все достаточно просто и очевидно. Повторюсь, что многие вещи мы обсуждали в предыдущем ролике, где все делалось с питоном. Описание каждой функции есть в доках YouTube, API YouTube. Тут же можно поэкспериментировать. Интересный момент. Я запускал, соответственно, php скрипт из консоли, но, естественно, мы можем его запустить и из веб-интерфейса. Вот он, например. Ну, собственно, я даже не знаю, что тут еще рассказывать. В следующем ролике мы займемся получением авторизационных токенов для того, чтобы получить информацию о пользователе и чтобы в дальнейшем загружать видео. Поэтому, если интересно, подписывайтесь. Ну, лайки, вы знаете, что делать.